ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ പേര് രഞ്ജിത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായി എൻ്റെ വീട് ഇരിഞ്ഞാലോടെയാണ് പരിചയപ്പെടലുകളൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ആവാം നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആവാം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളേ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മളെ ഗിരീഷ് സാർ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ തന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് പറയുന്നത് അതായത് സാറ് നമുക്കൊരു ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലേ ഡയമെൻഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ടൊക്കെ മാഷ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ആ ഡയമെൻഷൻസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ കാണാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നാണ് ഏ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിന് മുൻപ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് നമുക്കങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷയുമായിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയോടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ അല്ല അതിലൊരു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ആ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല വലിയൊരു കാര്യമാണ് ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗിരീഷ് മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് നമ്മളപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ അല്ലേ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടുന്ന ഗിരീഷ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ എന്താണ് അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ചേട്ടൻ്റെ പേര് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ധാരാളം കേട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ് അല്ലേ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും യൂണിറ്റ്സുകൾ പല തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മെഷർമെൻറ്റുകൾ അറിയാവുന്ന വാക്കുകളാണ് അല്ലേ പക്ഷെ അതിനെന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ശരിക്കും ഫിസിക്സിനെ നമ്മൾ പറയാം സയൻസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഫിസിക്സ് ഇസ് നോൺ എസ് സയൻസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അളവുകളുടെ ശാസ്ത്രമാണ് ആര് ഫിസിക്സ് ഓക്കെ അളവുകളുടെ ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ അളവുകളുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ ഊഹിക്കാറില്ല നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മിക്കവാറും ഫിസിക്സിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എല്ലാം നമ്മൾ അളക്കും അളന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല എവിടെ ഫിസിക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല അവർ എന്താണ് അവരെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഫിസിക്സിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തും മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവരെ ഫിസിക്സിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് കിടക്കല്ല നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില നിർവചനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഏ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വി
അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അളന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കണേക്കാൻ മുമ്പ് അതായത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗിരീഷ് സാറ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ എന്താണ് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്കത് ആദ്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കാൻ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നിർവചനം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ അളക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റികളും ഏത് അളവുകളെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ലോകത്തിൽ അളക്കാൻ പറ്റാവുന്ന എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റികളും അളക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റുന്നവയുണ്ട് അല്ലേ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡെഫിനേഷനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദസ് ക്യാൻ ബി എന്താണ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികളെയാണെന്ന് വിളിക്കുക ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിളിക്കുക മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് അത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചോക്ക് ചോക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോക്കിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് അളക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉയരം അളക്കാം ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള അകലം ദൂരം അളക്കാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഏ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബസ്സിൻ്റെ വേഗത അളക്കാം അല്ലേ ക്രിക്കറ്റ് കളിയിലാണെങ്കിൽ ബൗളർ ബൗൾ ചെയ്യുന്ന വേഗത ബാറ്റ്സ്മാൻ ബാറ്റ് വീശുന്ന വേഗത ശരിയല്ലേ പിന്നെ റെസ്പോൺസ് ടൈം ഫീൽഡർ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റെസ്പോൺസ് ടൈം ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അളക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് അല്ലേ പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ അളക്കാൻ പറ്റാം പക്ഷെ അളക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അളക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എനിക്ക് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടമുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ എത്രയും ഇഷ്ടമുണ്ട് അത് അളക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ല പറ്റില്ലേ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് അച്ഛനോട് നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിയോട് അനിയനോട് ചേച്ചി ചേട്ടനോടൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഇഷ്ടമൊക്കെ നമുക്ക് അവരെ അളന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ ലവ് ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അളക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരൊന്നും എന്തല്ല ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ലവ് ലൈക്ക് അതുപോലെ ഫീലിങ്സ് ഇതൊന്നും അളക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരൊന്നും എന്തല്ല ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ല അവരൊന്നും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ല മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ല ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താ എന്താക്കാൻ പറ്റണം അളക്കാൻ പറ്റണം അളക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദ മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദ മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഉണ്ടായതിനനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതും കണ്ടുപിടിക്കാത്തവയും ഇനി ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഏരിയ ഏരിയ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ലെങ്ത് ഇൻ ടു ലെങ്ത് അല്ലെങ
ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് നമ്മൾക്ക് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഇല്ല അല്ലേ അതായത് അടിസ്ഥാനം അതാണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്ഭവിക്കുക ഉത്ഭവിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് കുറേ അടിസ്ഥാന കുറേ അളവുകളുണ്ട് അടിസ്ഥാന അളവുകളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ ബോർഡിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് പറഞ്ഞത് മാസ് ലെങ്ത്ത് ടൈം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാല് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടാണ് ഗിരീഷ് സാറ് ഡയമെൻഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലേ ഏ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അടിസ്ഥാന ഫിസിക്സിൽ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ അടിസ്ഥാന അളവുകളാണ് ആര് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അടിസ്ഥാന അളവുകളാണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിറൈവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫണ്ടമെൻറ്റലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് ആര് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫണ്ടമെൻറ്റലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതാണ് ആര് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ ഏ അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിസ്ഥാന അളവുകളും ഡിറൈവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻറ്റലിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരുടെ ഡെഫിനേഷൻ ചെറുതായിട്ട് പറയാം ആ ഡെഫിനേഷൻ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സും മെഷർമെൻറ്റും എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് പറയാം അത്രയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ള ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്കിനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫിസി അവരെന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് അല്ലേ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് പക്ഷേ ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ മറ്റുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികളിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് മറ്റുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് ആര് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മറ്റുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് ആര് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് that cannot be derived from that cannot be derived from any other physical quantities oru physical quantity il ninnum ulbavippichedukkan pattatha derive cheyidu edukkan pattatha quantity gal aanu fundamental quantities okay appo fundamental quantities are the physical quantities that cannot to be derived from any other quantities adana fundamental quantities അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ അതായത് മറ്റുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റികളെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം മറ്റുള്ളകൾ മറ്റുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിപ്പിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ മറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ അവരങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കണ്ട അവർക്ക് അവർ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവണം വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലേ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അതാണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദറ്റ് കനോട്ട് ദറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എനി അതർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ നോൺ ആസ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പം എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞു നോക്കല്ലേ എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എനി അതർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതാണ് ആര് ഫണ്ടമെൻറ്റലും ഡിറൈവ്ഡും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ
ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അവസാനത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഏഴെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് മാസ് ലെങ്ത് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ ഏഴെണ്ണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സാറ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിനോ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ അവർ യൂണിറ്റുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അവർ എങ്ങനെയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കിനി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സൗകര്യം പോലെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഒരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിറൈവ്ഡ് ആ ഏഴെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പഠിച്ചു ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ എന്താ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് അല്ലേ മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അടുത്തത് ഏതാ അടുത്ത് പഠിച്ച് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാ നീ എടുക്കണം ബോർഡിൽ അല്ലേ നീ എടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും എഴുതിയില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ നമ്മൾ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്കൊരു നയൻറ്റി ഫോർ അത്രയും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പല ചാപ്റ്ററുകളിലായിട്ട് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷനേ വേണ്ട നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് വേണ്ട പക്ഷേ ഈ ഏഴെണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു മെഷർമെൻറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനലൈസേഷൻ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ പിന്നെ യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസസ് ഇൻ എ മെഷർമെൻറ്റ് അതാണ് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇനി ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഫണ്ടമെൻ്റലിലെ ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കണം മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തണം ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് നടത്തണം യൂണിറ്റ്സ് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ യൂണിറ്റുകൾ പഠിക്കണം അത് നമുക്കിനി വരുന്നൊരു ക്ലാസ്സിലാവാം ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓ